Aschenputtel Am anderen Tag, als das Fest von neuem anhub und die Eltern und Stiefschwestern wieder fort waren, ging Aschenputtel zu dem Haselbaum und sprach, Bäumchen rüttel dich und schüttel dich, wirf Gold und Silber über mich. Da warf der Vogel ein noch viel stolzeres Kleid herab als am vorigen Tag. Und als es mit diesem Kleide auf der Hochzeit erschien, erstaunte jedermann über seine Schönheit. Der Königssohn aber hatte gewartet, bis es kam, nahm es gleich bei der Hand und tanzte nur allein mit ihm. Wenn die anderen kamen und es aufforderten, sprach er, das ist meine Tänzerin. Als es nun Abend war, wollte es fort, und der Königssohn ging ihm nach und wollte sehen, in welches Haus es ging. Aber es sprang ihm fort und in den Garten hinter dem Haus. Darin stand ein schöner, großer Baum, an dem die herrlichsten Birnen hingen. Es kletterte so behend wie ein Eichhörnchen zwischen die Äste und der Königssohn wusste nicht, wo es hingekommen war. Er wartete aber, bis der Vater kam und sprach zu ihm. Das, das fremde Mädchen ist mir entwischt. Und ich glaube, es ist auf den Birnbaum gesprungen. Der Vater dachte, hm, sollte es Aschenputtel sein? Ließ sich die Axt holen und hieb den Baum um, aber es war niemand darauf. Und als sie in die Küche kam, lag Aschenputtel da in der Asche, wie sonst auch. Denn es war auf der anderen Seite vom Baum herabgesprungen, hatte dem Vogel auf dem Haselbäumchen die schönen Kleider wiedergebracht und sein graues Kittelchen angezogen. Am dritten Tag, als die Eltern und Schwestern fort waren, ging Aschenputtel wieder zu seiner Mutter Grab und sprach zu dem Bäumchen, »Bäumchen, rüttel dich und schüttel dich, wirf Gold und Silber über mich.« nun warf ihm der Vogel ein Kleid herab, das war so prächtig und glänzend, wie es noch keins gehabt hatte, und die Pantoffeln waren ganz golden. Als es in dem Kleid zu der Hochzeit kam, wussten sie alle nicht, was sie vor Verwunderung sagen sollten. Der Königssohn tanzte ganz allein mit ihm, und wenn es eine aufforderte, sprach er, das ist meine Tänzerin. Als es nun Abend war, wollte Aschenputtel fort und der Königssohn wollte es begleiten. Aber es entsprang ihm so geschwind, dass er nicht folgen konnte. Der Königssohn hatte aber eine List gebraucht und hatte die ganze Treppe mit Pech bestreichen lassen. Da war, als es hinabsprang, der linke Pantoffel des Mädchens hängen geblieben. Der Königssohn hob ihn auf und er war klein und zierlich und ganz golden. Am nächsten Morgen ging er damit zu dem Mann und sagte zu ihm, »Keine andere soll meine Gemahlin werden als die, an deren Fuß dieser goldene Schuh passt.« Da freuten sich die beiden Schwestern, denn sie hatten schöne Füße. Die Älteste ging mit dem Schuh in die Kammer und wollte ihn anprobieren, und die Mutter stand dabei. Aber sie konnte mit der großen Zehe nicht hineinkommen und der Schuh war ihr zu klein. Und sie quetschte ihn trotzdem hinein in den Fuß und es fing an zu scheuern und ein bisschen zu bluten. Aber sie verbiss den Schmerz und ging hinaus zum Königssohn. Der nahm sie auf sein Pferd und ritt mit ihr fort. Sie mussten aber an dem Grab vorbei, da saßen die zwei Täubchen, mit auf dem Haselbäumchen und riefen, Ruckitikuck, Ruckitikuck, Blut ist im Schuck. Im Schuh, immer noch. Der Schuck ist zu klein, die rechte Braut sitzt noch daheim. Da blickte er auf ihren Fuß und sah, wie das Blut herausquoll. Er wendete sein Pferd um, brachte die falsche Braut wieder nach Hause und sagte, das wäre nicht die rechte. Die andere Schwester solle den Schuh anziehen. Da ging diese in die Kammer und kam mit den Zehen glücklich in den Schuh, 
aber die Ferse war zu groß. Da steckte sie trotzdem den Fuß in den Schuhen, der scheuerte auf und es fing ein bisschen an zu bluten. Sie ging raus zu dem Königssohn, der sie auf sein Pferd nahm und er ritt mit ihr fort. Als sie an dem Haselbäumchen vorbeikam, saßen die zwei Täubchen darauf und riefen, Ruckitikuck, Ruckitikuck, Blut ist im Schuck, Blut ist im Schuck, der Schuh ist zu klein, die rechte Braut sitzt noch daheim. Er blickte nieder auf ihren Fuß und sah, wie das Blut aus dem Schuh quoll. Da wendete er sein Pferd und brachte die falsche Frau wieder nach Haus. Das ist auch nicht die rechte, sprach er. Habt ihr keine andere Tochter? Nein, sagte der Mann, nur von meiner verstorbenen Frau ist noch ein kleines, verbuttetes Aschenpuddel da. Das kann unmöglich die Braut sein. Der Königssohn sprach, er sollte es herausschicken. Die Mutter aber antwortete, ach nein, das ist viel zu schmutzig, das darf sich nicht sehen lassen. Er wollte es aber durchaus haben und Aschenputtel musste gerufen werden. Da wusch es sich erst Hände und Angesicht rein, ging dann hin und neigte sich vor dem Königssohn, der ihm den goldenen Schuh reichte. Dann setzte es sich auf einen Schemel, zog den Fuß aus dem schweren Holzschuh und steckte ihn in den Pantoffel. Der war wie angegossen. Und als es sich in die Höhe richtete und der König ihm ins Gesicht sah, so erkannte er das schöne Mädchen, das mit ihm getanzt hatte und rief, das ist die rechte Braut. Die Stiefmutter und die beiden Schwestern erschraken und wurden bleich vor Ärger. Er aber nahm Aschenputtel aus Pferd und ritt mit ihm fort. Als sie an dem Haselbäumchen vorbeikamen, riefen die zwei weißen Täubchen, Ruckitikuck, Ruckitikuck, kein Blut im Schuck, der Schuck ist nicht zu klein, die rechte Braut, die führt er heim. Und als sie das gerufen hatten, kamen sie beide herabgeflogen und setzten sich dem Aschenputtel auf die Schultern, eine rechts, die andere links und blieben da sitzen. Als die Hochzeit mit dem Königssohn sollte gehalten werden, kamen auch die falschen Schwestern. Und Aschenputtel, nach ihrer Hochzeit, hat sie glatt noch verheiratet mit zwei Ministern am Hof. Gute Nacht, ihr Weltenträumer. Schlaft recht schön. <lacht>